Cette semaine, c'est le salon Marjolaine qui a retenu l'attention de l'EMC Campus et de quelques 80 000 visiteurs. À l'heure où le développement durable et le bio sont plus que d'actualité, le parc floral de Vincennes était le lieu idéal pour accueillir les 550 exposants venus proposer leurs produits et solutions pour vivre en harmonie avec la planète. Bien plus qu'un simple salon écolo, Marjolaine se définit comme un véritable guide du savoir-vivre, que ce soit en matière de protection des animaux, du tourisme responsable, de l'alimentation, de l'habitat, du bien-être, de la cosmétique, de la mode. Bref, tous les domaines sont concernés, il y en avait pour tous les goûts et toutes les couleurs. Je m'occupe de, de kimono depuis longtemps. Le kimono, c'est quelque chose de naturel, puisqu'en fait, ce sont des soies travaillées d'une manière artistique. Nous, nous travaillons un concept de 25 plantes que vous avez ici, qui va donc être traité à l'infinitésimal. C'est une recette qui a 3000 ans d'âge, qui a été découverte en Afrique australe et avec laquelle on va faire des très grandes choses pour la peau. Nos hommes là-bas qui travaillent sur, qui ramassent ces plantes sauvages sont payés comme des ouvriers européens. Ce sont des gens qui travaillent dans l'éthique, dans la biodynamique et dans la bioénergie. Le bio est là de l'avenir si on continue à, à rester paysan. On essaye de, de faire des choses précises à la vigne pour avoir des choses précises dans le vin, des vins qui nous ressemblent. Mais, mais c'est pareil pour un gars qui fait des céréales en bio. Il va faire de telle façon pour avoir telle farine et ensuite faire son pain. Euh, on revient à des cycles beaucoup plus euh, à taille humaine. Tous nos villages sont, sont basés euh, plutôt sur hors des autoroutes des vacances et sont implantés euh, à ces endroits pour euh, bloquer quelque part euh, la désertification euh, des campagnes. On emploie les, les gens du cru pour euh, justement conserver un emploi, euh, conserver le bassin d'emploi qui est présent autour du village. Le tourisme équitable et solidaire existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais il est vrai que c'est un secteur qui a plein d'avenir. Ecotour est un des membres fondateurs du réseau ATS, l'association pour le tourisme équitable et solidaire. ATS est une association qui a été créée en 2006 et qui a pour but de, de fédérer au niveau national les opérateurs du tourisme équitable et solidaire. Alors qu'est-ce qu'un voyage équitable et solidaire Alors c'est un voyage qui met l'accent sur la rencontre et l'échange entre les voyageurs et les populations locales. C'est aussi un voyage dans lequel on s'engage sur une juste rémunération des partenaires avec lesquels on travaille. Et autre point important, c'est la notion de solidarité. Une partie du prix du voyage est consacrée à la au financement de projets de développement dans les régions visitées. Donc euh, un message aux, aux étudiants qui, se, qui ont envie de se lancer dans le tourisme, je crois que moi je leur dirais d'être euh, innovant, de ne pas se mettre de barrières. Les, les nouvelles pistes, les nouvelles voies sont souvent ouvertes par des gens qui sont, voilà, qui sont inventifs. Besoin d'un bol d'air frais le salon Marjolaine est là pour redonner saveur à la planète et prouve que vivre de façon responsable et durable n'est pas si compliqué qu'on le pense.